वेलकम फ्रेंड्स अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों हम लोग आज पढ़ रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जिसमें मानसिक योग्यता से संबंधित दोस्तों छत्तीसगढ़ बी एड डी लेट के लिए प्रवेश परीक्षा व्यापम की ओर से लिया जाता है उसमें तीस प्रश्न जो है दोस्तों मानसिक योग्यता से पूछे जाते हैं तो उन्हीं में किस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और वीडियो पर बने रहिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए और दोस्तों चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पे लाता है दोस्तों उसको भी ऑन कर लेता है कि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच कर सकते हो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है दोस्तों कुछ समीकरण की विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर हमको ज्ञात करना है देखिए यहाँ पर दिया हुआ है छः गुणा तीन गुणा आया हुआ है उसी तरीके से दोस्तों ग्यारह गुणा चार गुणा आया हुआ है उसी तरीके से दोस्तों हमें लाना है नौ गुणा पांच गुणा आठ बराबर यहां पास क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा हमको ये बताना है ठीक है देखिए तो दोस्तों यहां पास स्पष्ट रूप से स्पष्ट रूप से हमको दिखाई दे रहा है कि हमको छ तीन और आठ को इस तरीके से हमको संक्रियाएं लगानी है और इस तरह क्रम में व्यवस्थित करना है कि हमको सॉल्व करने के पश्चात हमें कितना मिलना चाहिए ग्यारह मिलना चाहिए उसी तरीके से एक है चार है और सात है इसको हम हल, हल करने के पश्चात हमें कितना मिलना चाहिए चार मिलना चाहिए उसी तरीके से दोस्तों नौ है पाँच है आठ है इसको हल करने के पश्चात हमें ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा हमको ये निकालना है ठीक है तो दोस्तों इस तरीके से हमको क्या करें कि वो हमें मिल जाए तो दोस्तों पैटर्न को आपको समझना होगा और पैटर्न अगर समझ नहीं आ रहा है तो मैं तो बता ही रहा हूँ अगर आपसे खुद से दिमाग लगाना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कर दीजिए खुद से सॉल्व कीजिए और नीचे चार ऑप्शन दिया गया है उनमें से कमेंट करके मुझे जरूर बताइए देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों ये है छः है और आठ है तो दोस्तों छः और आठ को हम लोग क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं छः दूनी बारह और तेरह क्या हो जाएगा चौदह हो जाएगा दोस्तों छः और आठ को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आया चौदह आया ठीक है और चौदह में से क्या करेंगे बीच वाली जो संख्या है है उसको क्या कर देते हैं घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा चौदह में से तीन गया तो बच्चा कितना दोस्तों हमारे पास बच्चा ग्यारह क्योंकि यहां पास क्या दिया हुआ है ग्यारह दिया हुआ है ठीक है उसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं एक है और ये सात है तो एक और सात कितना हो गया दोस्तों दोनों को जोड़ देते हैं तो जोड़े तो हमारे पास कितना आया आठ आ गया अब आठ में से क्या कर देते हैं जो बीच वाली संख्या है उसको घटा देते हैं तो आठ में से हम लोग चार घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको चार मिल जाएगा ठीक है और यही चार यहाँ पास दिया हुआ है दोस्तों उसी तरीके से क्या करना है ये नौ है और आठ है इसको क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं तो आठ दूनी क्या हो जाएगा सोलह एक सत्रह हो गया सत्रह में से क्या कर देंगे दोस्तों पाँच है उसको क्या कर देंगे घटा देंगे क्योंकि पाँच बीच में वाली संख्या है तो पाँच को क्या कर देंगे घटा देंगे तो जैसे ही घटा देंगे दोस्तों सत्रह में से पाँच को तो हमारे पास कितना आ जाएगा सत्रह में से पाँच घटाएंगे तो आ जाएगा बारह तो चूंकि हमारे पास क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा बारह आ जाएगा और बारह हमें कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा तो पैटर्न है कुछ जल्दी समझ करके आप इसको जरूर सॉल्व कर लोगे ठीक है यहां पर कुछ नहीं किया गया है अंतिम वाला है और जो प्रारंभ वाला है इन दोनों को जोड़ दिया गया है और जो बीच वाली जो संख्या है उसको क्या कर दिया गया है घटा दिया गया है ठीक है तो इसमें भी ये पहली और लास्ट जो है उसको जोड़ दिया गया है और बीच वाली संख्या को उसमें से घटा दिया गया है तो उसी तरीके से इसमें हम दोनों को जोड़ दिया और पांच से क्या कर दिया उसको घटा दिया कि बीच वाली संख्या से घटा दिया तो हमारा आंसर आ गया बारह तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हो दोस्तों आपके लिए मैथमेटिक्स के लिए और रीजनिंग के लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा उसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा है लिस्ट दे रखा है वहां से चेकआउट जरूर कीजिए वन डे कॉम्पिटिशन एग्जाम आसानी से आपको क्रैक कर सकते हो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया अर्थात हमारे पास ये अक्षर दिया हुआ है दोस्तों हमारे पास क्या दिया हुआ है तो ये दिया हुआ है शब्द दिया हुआ है इन्हीं शब्दों में से हमें वो ऑप्शन बताना है जिसमें से ये इन शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता तो हमको क्या करना है उसी को ही चुनना है अगर रीजनिंग की बात करें दोस्तों तो रीजनिंग के सबसे सरल वाला जो क्वेश्चन है टॉपिक है वो यही वाला है ठीक है लेकिन इसमें जल्दबाजी के चक्कर में आप गलती कर सकते हो तो आपको ध्यान सावधानी बरतने होते हुए आपको क्या करना है इसको सॉल्व करना है अर्थात हमको ये देखना है दोस्तों ऑप्शन जैसे क्या लिखा है ट्री आर ए आई एन तो ये ट्रेन जो शब्द है वो इन शब्द ऊपर वाले जो शब्द दिया है इससे मिलकर बन सकता है कि नहीं बन सकता तो जैसे यहाँ पास दिया है टी है यहाँ पास भी टी है यहाँ पास आर है यहाँ पास भी आर है ए है तो यहाँ पास भी ए है तो यहाँ पास आई है तो यहाँ पास भी आई दिखाई दे रहा है एन है तो यहाँ पास भी एन है अर्थात ट्रेन जो शब्द है ऊपर वाले दिए हुए शब्द से मिल के बन सकता है तो ये ऑप्शन क्या हो सकता है नहीं है क्योंकि हमको ये बताना है कि अक्षर से नहीं मिलकर बना है ता बन सकता है वो हमको बताना है ठीक है तो हमारा ट्रेन जो शब्द है इससे मिलकर बन सकता है उसी तरीके से लैंड है तो लैंड है
सही हो जाएगा चलिए एक बार मिला करके देख लेते हैं आंसर कंफर्म करने के लिए एन है यहाँ पास तो देख सकते हो आप एन यहाँ पास आपको दिखाई दे रहा है ए है यहाँ पास तो यहाँ पास भी ए दिखाई दे रहा है यहाँ पास टी है तो दोस्तों यहाँ पास भी टी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पास आई है तो दोस्तों यहाँ पास भी आई दिखाई दे रहा है यहाँ पास ओ है तो यहाँ पास भी ओ है तो दोस्तों यहाँ पास एन है तो चूँकि यहाँ पास क्या हो जाएगा एन है यहाँ पास ए है तो यहाँ पास भी क्या है ए है लेकिन यहाँ पास एल है तो यहाँ पास भी एल है लेकिन हमारे पास हमको पता है कि यहाँ पास जो एन है वो एन की पुनरावृत्ति क्या है इसमें एक ही बार है लेकिन इसमें क्या हो रहा है दो बार हो रहा है तो यहाँ पास क्या हो जाएगा डी ऑप्शन जो है दोस्तों सही हो जाएगा क्योंकि ये शब्द जो है इससे मिल करके नहीं बन सकता है ठीक है तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर लोगे दोस्तों मैंने बताया कि ये जो है रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल सा टॉपिक है आप इसको आसानी से बना सकते हो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दिया हुआ है चित्र में दिखाई गई सीट के अनुसार एक बॉक्स बनाया जा सकता है बॉक्स में एम की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा तो यहाँ पास M के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आएगा हमको ये बता रहे हैं दोस्तों आप यहाँ बस देख सकते हो कि यहाँ पास एक चित्र दिखाई दे रहा होगा अगर हम लोग इसको मोड़ते हैं तो एक डाइस का आकार लेगा अर्थात तो कोई भी एक शब्द एक तरफ रहेगा उसका जस्ट अपोजिट एक और शब्द रहेगा दोस्तों तो आप इस पर दिमाग लगाइए कि ये घूमेगा मोड़ने के पश्चात एक डाइस के रूप में बनेगा तो कौन सा अक्षर के पीछे कौन सा अक्षर आएगा जैसे के है जो अगर हम लोग ऊपर से नीचे तक अगर देखें तो क्या होगा दोस्तों अगर इसको मोड़ते हैं तो के के विपरीत में क्या आ जाएगा एम आ जाएगा और उसी तरीके से एल के विपरीत में क्या आ जाएगा दोस्तों ये आ जाएगा ये एन हो जाएगा ठीक है तो और उसी तरीके से जे के विपरीत में कौन सा दिखाई देगा आपको ओ दिखाई देगा तो हमको प्रश्न में ये पूछा गया है दोस्तों तो कि बॉक्स में एम के विपरीत में क्या होगा तो एम के विपरीत में आपको कौन सा दिखाई दे रहा है के दिखाई देगा ठीक है तो के कौन सा ऑप्शन में है ए ऑप्शन में है तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा दोस्तों अगर आपको पूछा जाएगा जे के विपरीत क्या है तो जे के विपरीत है दोस्तों ओ है और एल के विपरीत क्या है एन है तो इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हो दोस्तों आपको सिर्फ इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना है आसानी से इसको जरूर सॉल्व कर लोगे चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न है प्रश्न दिया है नीचे दी गई प्रश्न का सही वे नागरिक बताइए तो वे नागरिक बताना है दोस्तों पहला है नागरिक दूसरा है शिक्षित और तीसरा है दोस्तों मनुष्य इन तीनों के बीच संबंध बताना है और वे नागरिक में बताना है दोस्तों आपको पता ही होगा कि वे नागरिकों को किससे दर्श दर्शाया जाता है गोले से दर्शाया जाता है अब देखिए नागरिक का संबंध है दोस्तों शिक्षित से किस तरीके से है और शिक्षित का संबंध नागरिक से किस तरीके से है तो यह गया उसी तरीके से शिक्षित का संबंध मनुष्य से किस तरीके से और मनुष्य का संबंध शिक्षित से किस तरीके से है और मनुष्य का जो है दोस्तों संबंध नागरिक से किस तरीके से और नागरिकता जो का जो संबंध है वो मनुष्य से किस तरीके से है तो इनको समझना होगा ठीक है अर्थात हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों नागरिक और शिक्षित इन दोनों का जो संबंध है दोस्तों मनुष्य से है तो ठीक है तो मनुष्य है दोस्तों तो मनुष्य के लिए क्या हो जाएगा एक गोला हो जाएगा अब मनुष्य के अंदर ही क्या आता है नाप का नागरिक आता है और कौन आता है शिक्षित व्यक्ति आता है अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो नागरिक है तो क्या हो जाएगा ये नागरिक हो जाएगा लेकिन सभी नागरिक शिक्षित होते हैं क्या और या फिर सभी शिक्षित नागरिक होते हैं क्या ठीक है ना वो अशिक्षित भी रहेंगे तो क्या रहेगा वो नागरिक होगा ठीक है तो अर्थात क्या हो जाएगा ये छोटा सा भाग क्या हो जाएगा शिक्षित के लिए हो जाएगा ठीक है अर्थात ये छोटा सा हिस्सा जो दो दोनों के लिए है उभयनिष्ठ है वो शिक्षित भी है और क्या है वो नागरिक तो है ही है ठीक है तो इस तरीके से अब दोस्तों यहाँ पास क्या हो जाएगा इस तरीके का वेन डाइग्राम इसमें बन जाएगा और इस तरीके का कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है सी ऑप्शन में तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा दोस्तों आप आसानी से जरूर इसको सॉल्व कर लोगे चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है देखिए यहाँ पास देख सकते हो निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कौन सा संबंध संख्या को चुनिए ठीक है संबंधित संख्या को हमको चुनकर बताना है जैसे लिखा गया बत्तीस को तेरह लिखा गया है उसी तरीके से यहां पास क्या आएगा वो उस हमको बताना है दोस्तों इस तरीके का जो रीजनिंग का सवाल होता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझने में काफी टाइम भी लग सकता है या फिर हो सकता है दोस्तों काफी अधिक समय लगे तो आप जितना से ज्यादा कोशिश करो कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को अगर माइनस मार्किंग है एग्जाम तो आप इसको मैं रिकमेंड करता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन को आप स्कीप कर दें अगर बनता है तो अच्छी बात है नहीं बनता है तो आप स्कीप कर सकते हो ठीक है लेकिन यहां पास किस तरीके से बनेगा मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों अगर आपसे बनता है बनाने की कोशिश करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और दोस्तों वीडियो को पॉज करने के पश्चात अपना कॉपी पेन उठाइए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए अभी आप टाइम देना चाहते हो दे सकते हो क्योंकि आपके पास फुल टाइम है ठीक है अगर यही क्वेश्चन अगर आपके पास एग्जाम में होता और अगर आपसे नहीं बनता
हमारे पास तेरह आ जाएगा ठीक है अर्थात उनके वर्गों अर्थात जो अंक दिया है दोस्तों उनके वर्गों का योग कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है वो अगली संख्या मिल रहा है तो पहला ऑप्शन को उठा लेते हैं तो पहला क्या है दोस्तों पाँच का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा पच्चीस आ जाएगा एक का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा एक आ जाएगा पच्चीस और एक क्या हो जाएगा हमारे पास छब्बीस आ गया छब्बीस यहाँ पास दिया नहीं है तो मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा चलिए दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आठ है तो दोस्तों आठ या ठीक क्या हो जाएगा चौंसठ हो जाएगा प्लस तीन थिया क्या हो जाएगा नौ हो जाएगा ठीक है तो हम लोग देख लेते हैं चौंसठ और नौ नौ को हम लोग क्या कर देते हैं जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास आएगा क्या एक नहीं आएगा ठीक है तो हम देख देख लेते हैं दोस्तों इस तरीके से बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा आप देख लेते हैं तीसरा ऑप्शन तो तीसरा ऑप्शन है सती सती क्या हो जाएगा दोस्तों उनचास हो गया और एक का वर्ग करेंगे दोस्तों तो एक हो जाएगा अर्थात कितना आ रहा है पचास आ रहा है और चूंकि यहाँ पास कितना दिया हुआ है इक्यासी दिया हुआ है तो ये हमारा सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ठीक है अब उसी तरीके से देख लेते हैं हमारे पास डी ऑप्शन जब तीनों ऑप्शन क्या हो दोस्तों गलत हो रहा हो तो हमारा चौथा ऑप्शन डेफिनेटली राइट ही होता है ठीक है चलिए देख लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा चार चार चौक क्या हो जाएगा सोलह हो जाएगा और साथ ही साथ हो जाएगा दोस्तों उनचास ठीक है सभी को जोड़ हैं छः और क्या हो जाएगा दोस्तों छः और नौ हो जाएगा हमारे पास पंद्रह पंद्रह का पाँच हाँसी लाया एक एक चार और एक पाँच पाँच और एक क्या हो जाएगा छः तो इस तरीके से कितना आया दोस्तों हमारे पास आ गया पैंसठ और चूंकि पैंसठ यहाँ पास दिया हुआ है अर्थात हम लोग जिस तरीके से बत्तीस को तेरह लिख सकते हैं यहाँ पास बत्तीस अनुपात तेरह जो जिस तरीके से संबंध है उसी तरीके से जो सैंतालीस है उसी तरीके से पैंसठ भी इससे संबंधित रखता है तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से जरूर इसको सॉल्व कर लोगे अब है दोस्तों आपके लिए सवाल ये यहाँ पास दिखाई दे रहा है लुप्त संख्या याद करने के लिए तो उसी तरीके से यहाँ पास मेन डायग्राम बताने के लिए इसको बताइए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए नीचे ऑप्शन यहां पर दिए रखा है और दोस्तों अगर ये नहीं बनता है तो इसका देखने के लिए पार्ट नंबर उन्नीस देख सकते हो मैंने डिटेल से इसको समझाने की कोशिश किया है आप वहां से इसको आसानी से समझ सकते हो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों जरूर लाइक करें साथ ही साथ दोस्तों कमेंट करें जो चीज समझ नहीं आया हो ठीक है और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करो नोटिफिकेशन बिल आता है दोस्तों उसको भी ऑन कर ले ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच कर सकते हो बिना किसी रुकावट के मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ नए ट्रिक के साथ नए क्वेश्चन के साथ नए प्रैक्टिस के साथ तो मुझे दीजिए ज्यादा टेक केयर ऑल द बेस्ट जय हिंद